హలో గాయస్ ఎలా ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ లెసన్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం మెట్లర్జీ చాలామంది దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఈ లెసన్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం తెలుసుకుంటాం ఈ లెసన్లో ఇంకా మరి సూక్తి ఎందుకు ఇంకా మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం నా పేరు గౌరీశంకర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మా లెన్ ఎక్స్ప్రెస్ సో మెట్లర్జీ నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు చెప్పే డైలాగే ఏదైనా ఒక లెసన్ నేర్చుకోవాలంటే ఆ లెసన్ యొక్క మీనింగ్ అంటే మనకు తెలియాలి అసలు మెట్లర్జీ అంటే ఏంటి సో మెట్లర్జీ కోసం చెప్పినప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తానండి సో పెద్ద స్టోరీ లాక్ చేయను ఏంటంటే దాని అర్థం సో మన భూమి ఎలా పుట్టిందో మనకు తెలియదు యాక్చువల్గా బిగ్ బిలియన్ బ్యా మనం బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ ఉంటుంది కదా సో బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ ప్రకారంగా మనం ఆలోచించుకుంటే మనకు ఒక పార్టికల్ ఆ పార్టికల్ నుంచి మనకి అర్థ ఇలా క్రియేట్ అయినట్లు చెప్తారు సో అర్థలో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కోరు ఆ ఇన్నర్ కోరు అవుటర్ కోరు మ్యాంటిలు క్రస్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇదేంటి ఇక్కడ ఇది ఉండేది కోరు ఓకేనా ఇన్నర్ కోర్ అంటారు యాక్చువల్గా ఈ రెండు కలిపి కోర్ అంటారు ఇది అవుటర్ కోర్ ఇది అవుటర్ కోర్ సో ఇది వచ్చేసరికి మ్యాంటిలు ఇది వచ్చేసరికి ఏంటి మ్యాంటిలు సో ఏది ఇది పై లేయర్ ఉంది చూసారా దీన్ని మనం క్రస్ట్ అంటాం అన్నమాట అంటే ఎర్త్ని మనం తొనల్లాగా ఒలిస్తే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట దీన్నే మనం క్రస్ట్ అంటాం సో మనకి దొరికే ప్రతి మెటల్ ఇప్పుడు నువ్వు టేబుల్ స్పూన్ ఉంది నీ దగ్గర ఇల్లు కట్టుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు అసలు కార్ తయారు చేసావు బైకుల మీద వెళ్తున్నావు కార్ల మీద వెళ్తున్నావు ఫ్లైట్స్ ఇవన్నీ వెళ్తున్నావు అంటే కొన్ని మెటల్స్ వల్ల మరి ఈ మెటల్స్ అన్నీ ఎక్కడ వచ్చాయంటే మనకి ఎర్త్ నుంచే వచ్చాయి చాలా మట్టుకు మెటల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎర్త్ క్రష్ నుంచి లభిస్తాయి అది తెలుసా మీకు ఫ్రీ స్టేట్లో ఉన్నాయి అది కూడా ఓకేనా సో అది గోల్డ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా నువ్వు మైన్స్లో చూడవచ్చు సో ఇలాగా నేచర్ అనేది మనకి కొన్ని మెటల్స్ అంటూ ఇస్తుంది ఇలా క్రష్ట్లో భూమిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మినరల్స్ అంటాం దాన్ని మనం బయటకు తీస్తే దాన్ని ఓర్ అంటాం అన్నమాట సో దాన్ని బయటకు తీస్తే ఓర్ అంటాం అన్నమాట సో అయితే ఈ మినరల్స్ అనేవి మనకి ఓర్ రూపంలో బయటకు తీస్తాం ఇప్పుడు ఇలాంటి రాళ్ళ ముక్కలు తీసి దాన్ని ఏం చేస్తాం ఇందులో ఉండే శాండు రాక్స్ అన్నీ బయటకు తీసి అందులో ఉండే మెటల్ని బయటకు తీసుకొస్తాం ఓకేనా సో దాన్ని బాగా శుభ్రం చేసి దాంట్లో ఉండే మెటల్ని మనం శుభ్రం చేసి సో కెమికల్గా దాన్ని ఏం చేస్తాం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అప్పుడు మనకు కావాల్సిన మెటల్ మనకి బయటకు వస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది మెటల్ కాంపౌండ్గా ఉంటుంది ఈ మెటల్ కాంపౌండ్లో నుంచి మనకి ఏం తీసుకొస్తాం మెటల్ని తీసుకొస్తాం సో ఇది యాక్చువల్గా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మెటలర్జీ అన్నమాట మెట్లర్జీ అన్న ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ అన్న సేమ్ ఓకేనా అంటే మెట్లర్జీ అంటే మనకి ఒక టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మెట్లర్జీలో అంటే అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ని అదే మెటల్స్ని ఒకేలా భూమిలో నుంచి బయటకు తీరు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటూ ఉంటాయి సో నేను ప్రతి దానికోసం చెప్తాను సో ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీ లెసన్ కూడా యాక్చువల్గా నన్ను అడిగితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎర్త్ మీద మనకి అన్ని క్రష్లో ఉంటాయని చెప్పాను కదా క్రష్ నుంచి మనకు వస్తున్నాయని చెప్తున్నాను కదా సో అవి ఎలా తీస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైనింగ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద క్రేయిన్స్లో మనం మైనింగ్ సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటారు మీరు సినిమాల్లో ఏంటంటే మైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మెటల్ సో ఇది ఒక మెటల్ అయితే ఈ మెటల్ని మనం మేకల కింద యూజ్ చేస్తున్నాం కదా మేకల కింద యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ ఈ ఈ మెటల్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసి దీన్ని బాగా మాడిఫై చేసి ఒక యూజ్ఫుల్ ఆబ్జెక్ట్గా మార్చమాట సో అది సో మనం ఎర్త్ క్రస్ట్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ కోసం మాట్లాడితే మన భూమి మీద మోస్ట్ అబండెంట్ అబండెంట్ అంటే ఎక్కువగా ఉండే ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఆక్సిజన్ అండి ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఏంటి ఆక్సిజన్ నెంబర్ టూలో సిలికాన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఎర్త్ క్రష్లో దొరికేవే యాక్చువల్గా హ్యూమన్ బాడీలో కూడా ఎక్కువగా ఉండేది ఆక్సిజనే ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ అండి యాక్చువల్గా అబండెంట్ నాన్ మెటల్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎ నాన్ మెటల్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ మరి మెటల్స్లో ఏంటంటే మెటల్స్లో ఇక్కడ చూడండి అల్యూమినియం ఉంది కదా మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇంద ఎర్త్ క్రష్ట్ అని చెప్పేసి మెటల్లో అడిగాడు అనుకోండి అల్యూమినియం అని చెప్తారు నార్మల్గా ఎలిమెంట్ అంటే ఆక్సిజన్ వస్తుంది నాన్ మెటల్ అన్న ఆక్సిజన్ వస్తుంది తర్వాత వచ్చేసరికి ఐరన్ తర్వాత మెగ్నీషియం తర్వాత కాల్షియం తర్వాత అదర్స్లోకి వస్తుంది అదర్స్ అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి
చూడండి మీకు సిలికాన్ ఇవి వచ్చేస్తారు మరి గ్లాసులు తయారు చేస్తున్నారు ఇంట్లో అద్దాలు ఇవన్నీ ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి అనుకున్నారు దానివల్లే సో ఇలా ఇలాగమాట ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి మనం యూత్ అవుతారు అనమాట పైన చూడండి మొత్తం మనకి వాటర్ మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇది లిథోస్పియర్ ఇది ఎస్తనోస్పియర్ ఇది లోవర్ మ్యాంటిల్ ఇది అవుటర్ కోర్ ఇన్నర్ కోర్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ కోసం చూద్దాం ఓకేనా సో ఇది చెప్పే ముందు మీకు బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ మెటలర్జీ కోసం చెప్పాను కదా సో యాక్చువల్గా మెటలర్జీ మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే మూడు రకాలు ఉంటుందండి ఎంటైర్గా మెటలర్జీ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఓకేనా సో అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ రకం వచ్చేసరికి మెటలర్జీ మెటలర్జీ త్రీ టైప్స్ త్రీ టైప్స్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి అది ఏంటంటే హైడ్రో మెటలర్జీ హైడ్రో మెటలర్జీ ఏట్ సార్ హైడ్రో మెటలర్జీ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని వాటర్లో వేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట అందుకే వాటర్ని యూజ్ చేస్తే హైడ్రో మెటలర్జీ హీట్ని యూజ్ చేస్తే పైరో మెటలర్జీ కరెంట్ని ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేస్తే ఎలక్ట్రో మెటలర్జీ అంతే ఎవరు పెడతారండి పేర్లు సింపులే కదా ఓకేనా మన లాంటి వాళ్ళ కోసమే ఎంత సింపుల్గా పెట్టినట్లు ఉన్నారు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ యాక్వా సొల్యూషన్ అంటారు అనమాట డిజాల్వింగ్ ఇన్ యాక్వా సొల్యూషన్ దాన్ని హైడ్రో మెటలర్జీ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంటుంది పైరో మెటలర్జీ అంటారు పైరో అంటే మీనింగ్ హీట్ అని అర్థం అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా పైరో అని చూసారనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి హీటింగ్ అని అర్థం అనమాట ఇది పైరో మెటలర్జీ ఓకేనా ఇంకోటి ఉంటుంది మూడోది అదేంటంటే ఎలక్ట్రో మెటలర్జీ ఎలక్ట్రో మెటలర్జీ ఎలక్ట్రో మెటలర్జీ ఓకేనా పైరో మెటలర్జీ అంటే మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడం కోసం హీట్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో దాన్ని పైరో మెటలర్జీ అంటాం మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడం కోసం ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఎలక్ట్రో మెటలర్జీ అంటారు అనమాట ఓకేనా సో అది ఇది బేసిక్ టైప్స్ అన్నమాట హైడ్రో మెటలర్జీ పైరో మెటలర్జీ ఎలక్ట్రో మెటలర్జీ ఓకేనా ఐ హోప్ మీ అందరికి అర్థమవుతుంది కదండి కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు మెటలర్జీ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అంటూ ఉంటాయండి సో అంటే ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అంటే పెద్ద పెద్దవి ఏం కాదు చిన్న ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా కొన్ని టర్మ్స్ చెప్తాను అందులో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మినరల్స్ అంటే మినరల్స్ అంటే ఎందాకలే చెప్పాను కదా నేను ఏంటంటే న్యాచురల్గా మన భూమి మీద ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అనేవి ఎర్త్ క్రస్ట్లో అప్టైన్ అవుతాయి అన్నమాట దీన్ని మైనింగ్ ద్వారా మనం బయటికి తీస్తాం అటువంటి వాటిని మినరల్స్ అంటాం ఓకేనా ఈ మినరల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏమని చెప్పచ్చు ఏదైనా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాక్సైట్ అల్యూమినియం తీస్తాం ఇందులో నుంచి ఓకేనా అల్యూమినియం కోసం బాక్సైట్ని తీస్తాం అన్నమాట ఓకేనా తర్వాత క్యాలోనైట్ క్యాలోనైట్ సో ఇలాగ చాలా ఉంటాయి ఇవ ఇవనే కాదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అనమాట అది మీరు ఓవర్ అన్నారు అనుకోండి ఇది ఒక టర్మ్ అన్నమాట ఇప్పుడు మినరల్స్ మనం తీసేస్తాం కదా సో భూమిలో నుంచి భూమిలో ఉన్నప్పుడు మనం మినరల్స్ అంటాం కదా మినరల్స్ని మనం బయట తీసేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన దాంట్లో నుంచి మనం మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం చూసారా మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాం కదా బయటకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ నుంచి సో దాన్ని మనం ఓవర్ అంటాం అన్నమాట అంటే ఇక్కడ దీని అంటే దీని అర్థం ఏంటనుకున్నారు ఆల్ ఓవర్స్ ఆర్ మినరల్స్ బట్ ఆల్ మినరల్స్ ఆర్ నాట్ ఓవర్స్ అంటే అన్ని ఓవర్లు మినరల్స్ అంటారు కానీ మినరల్స్ని ఓవర్స్ అంటారు ఓకేనా సో అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా భూమిలో నుంచి బయటికి తీసిన తర్వాత ఓవర్ అంటారు అనమాట ఓకేనా సో అది కానీ నువ్వు ఓవర్ని మినరల్ అనొచ్చు కానీ మినరల్ని ఓవర్ అని అనకూడదు ఓకేనా ఓవర్ అంటే అది ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఓవర్స్ నువ్వు బయటికి తీసుకొచ్చింది ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఓవర్ అనేది పేరు ఎలాగైనా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి గ్యాంగ్యూ ఏంటి సార్ గ్యాంగ్యూ అన్నారు దాని అర్థం ఏంటి సార్ అంటే అంటే గ్యాంగ్యూ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ అది ఏంటంటే ఒక పదం ఇప్పుడు బియ్యంలో రాళ్ళు ఉంటాయి కదండి బియ్యంలో రాళ్ళు ఉంటే మనం ఏరి పడేస్తామా అలాగే గ్యాంగ్యూ అన్నా సరే అంతే అన్నమాట ఈ గ్యాంగ్యూ అనే దాన్ని మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇవి కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ అంటే అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ అన్నమాట ఇప్పుడు బియ్యంలో రాళ్ళు ఉంటే మనకు అవసరం లేవు కదా అలాగే భూమిలో మెటల్స్ మనం బయట తీసినప్పుడు దాని ఆ మెటల్స్ మీద ఇసక రాళ్ళు చిన్న చిన్న రాళ్ళు ముక్కలు సాయిలు శాండు ఇవన్నీ అంటుకుపోయి ఉంటాయి మ
సో అవన్నీ కూడా మనం రిమూవ్ చేస్తాం అన్నమాట దాన్నే గ్యాంగ్యూ అంటాం లేదంటే ఇంప్యూరిటీస్ అంటాం ఇంప్యూరిటీస్ లాంటివి ఎలాంటివి సాయిల్ అవ్వచ్చు శాండ్ అవ్వచ్చు సో ఇలాంటివి మాట ఓకేనా ఇవి ఎందులో ఉంటాయి ఓవర్ మీద ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా గ్యాంగ్యూ కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు గ్యాంగ్యూని మీకు ఎలా ఇస్తాడంటే మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు అన్నమాట ఓకేనా మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఇలాంటి పేర్లు వాడు పెట్టుకున్నాడు అంతే కాన్సెప్ట్ అయితే సింపుల్ అర్థం చేసుకోవడం ఓకేనా సో అది ఇంప్యూరిటీసు ఉంటాయి అన్నమాట దేని మీద ఓవర్ మీద ఉంటాయి ఓకే అయితే మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం చూద్దాం ఉప్పు నుంచి అసలు అయిన టాపిక్ మొదలు పెడదాం అయితే మనం చాలా మెల్లగా నీట్గా చెప్పుకుందాం అండి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం నేను ఆల్రెడీ రియాక్టివిటీ సిరీస్ నేను ముందు వీడియోలో చెప్పాను కావాలంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పినట్లు ఒక్కొక్క రియాక్టివిటీకి ఒక్కొక్క రియాక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సోడియం ఐ మీన్ పొటాషియం సోడియం కాల్షియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం ఇవే ఇవేమని చెప్పాను నేను హైలీ రియాక్టివ్ అని చెప్పాను చెప్పానా లేదా ఇవేంటి హైలీ రియాక్టివ్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు వీటిని నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు వీటికి యూజ్ చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ ఓకే ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తావు అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే డౌట్ అంటే సార్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా సోడియం పొటాషియం ఎలా తీస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం ఉందండి సోడియం క్లోరిన్తో ఉంది నాకు సోడియం ఒకటే కావాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇగో ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్తో నేను యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఏం లేదండి ఒక టబ్బు తీసుకొని సోడియం అందులో కరిగించేస్తాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్ఎల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు అది ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ మీరు సోడియం క్లోరిన్ చూసినట్లయితే నాకు ఎన్ఎస్ఎల్ నార్మల్గా నీటిలో కరగనప్పుడు ఎన్ఎస్ఎల్ ఎప్పుడైతే నీటిలో కరిగిపోతుందో సోడియం మెటల్ కదా ఇది ఎన్ఏ ప్లస్ గాను సోడియం నాన్ మెటల్ కదా ఇది సిఎల్ మైనస్ గాను వచ్చేస్తుంది అన్నమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు నేను బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాను రెండు రెండు రాడ్స్ పెడతాను ఒకటి క్యాథోడు ఇంకోటి యానోడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాథోడ్ నెగిటివ్ యానోడు పాజిటివ్ అప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే ఈ ఉప్పులో ఉండే ఎన్ఏ ప్లస్ ఏమవుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది క్యాథోడు క్యాథోడ్ నేను ఏమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాథోడు నెగిటివ్ అని చెప్తున్నాను క్యాథోడ్ ఏమని చెప్తున్నాను నెగిటివ్ నెగిటివ్ అని చెప్తున్నాను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాటియాను యానియాను క్యాటియాను పాజిటివ్ యానియాన్ నెగిటివ్ నేను అది డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్పాను నా ఛానల్స్లో ఓకేనా క్యాథోడ్ అంటే నెగిటివ్ యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ యానోడ్ అంటే ఏంటి పాజిటివ్ సో నేను ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను మీకు తెలుసా ఎప్పుడైనా వాటర్లో ఒక కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయితే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇక్కడ సు సాల్ట్లో ఉండే ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది ఎవరి వైపు వెళ్ళిపోతుంది క్యాథోడ్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది మీకు అర్థమవుతుందా ఎన్ఏ ప్లస్ కదా ప్లస్ ఎవరిని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది నెగిటివ్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అందుకే సోడియం అయాన్స్ ఇగో ఇలా దీని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఓకేనా సిఎల్ మైనస్ మైనస్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది పాజిటివ్ రాడ్ వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అదేందా అంటే సో ఇలా వెళ్ళిపోయి యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇలాగా క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నమాట ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ చేసి రెండు ఎలిమెంట్లని విడదీస్తారు అన్నమాట ఓకేనా మరి ఇప్పుడు నేను సోడియంని ఒకవైపు క్లోరిన్ని ఒకవైపు విడదీసేసి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ కరెంట్ వాడాను డీసీ కరెంట్ వాడాను డీసీ కరెంట్ అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ సో ఎలక్ట్రాడ్స్కి ఇచ్చాను దీనివల్ల నాకు ఏమైంది ఉప్పులో ఉండే అయాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అయాన్స్ అన్నీ కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యాయి ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాడ్స్ కదా సో అట్రాక్ట్ అయ్యాయి ఒక్కొక్క రాడ్కి సో దీనివల్ల కెమికల్ రియాక్షన్ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఐ మీన్ క్యాటయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్యాటయాన్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ చేసుకుంటాయి క్యాటయాన్స్ వేరు క్యాథోడ్ యానోడ్ వేరు నెగిటివ్లీ చార్జర్ అయాన్స్ వే ఇప్పుడు ఏమైతే ఉన్నాయో మనకి యానియాన్స్ ఈ నెగిటివ్లీ చార్జర్ అని ఏంటి అవుతే ఎలక్ట్రానిక్ గెయిన్ చేసుకుంటాయి ఐ మీన్ క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ దగ్గర ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ గ్యాసెస్ అయినా ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట ఐ హోప్ మీకు ఎలక్ట్రాలసిస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీన్ని ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది రిఫైనింగ్ మెటల్స్లో ఇదే యూజ్ చేస్తారు అంటే మెటల్స్ని ప్యూరిఫై
మనం ఓర్స్ భూమిలో నుంచి ఉన్న మినరల్స్ని బయటకు తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఓర్స్ని మనం ఆ ఓర్స్లో ఉండే మెటల్స్ కావాలి ఓకేనా ఆ మెటల్స్ కావాలి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు మెట్లర్జీలో అందులో మనకి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మీకు లెసన్ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను మెట్లర్జీ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ మెట్లర్జీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ మెట్లర్జీ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ దేర్ ప్యూర్ ఫామ్ ఇన్ దేర్ ప్యూర్ ఫామ్ ప్యూర్ ఫామ్ వితౌట్ ఎనీ ఎకనామికల్ లాస్ వితౌట్ ఎనీ ఎకనామిక్ లాస్ ఎకనామిక్ లాస్ ఓకే సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి యాక్చువల్గా మెట్లర్జీ అనేది భూమిలో నుంచి తవ్వబడిన ఒక ఖనిజంలోని ఒక మనం కావాల్సిన మెటల్ని బయటికి తీసుకురావడానికి సో కావాలి అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎకనామికల్ లాస్ అని ఎందుకన్నాను నేను డెఫినేషన్లో వితౌట్ ఎనీ ఎకనామికల్ లాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది వాళ్ళు మెటల్స్ ఉన్నాయి లేదా అని సిగ్నల్ పంపిస్తారు సో ఇక్కడ రేడార్ మోగింది ఇక్కడ రేడార్ మోగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ కేజీ ఉందనుకుందాం వన్ కేజీ ఐరన్ ఉందనుకుందాం ఓకే వన్ కేజీ ఐరన్ అల్యూమినియం ఏదో ఉందనుకుందాం ఇక్కడ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంది ఓకే ఫైవ్ కేజీస్ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడ తక్కు ఎక్కడ తవ్వితే వాళ్ళకి తక్కువ తక్కువ ఖర్చు ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఇక్కడే కదా ఉంటుంది అందుకే డెఫినేషన్లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా చెప్తారన్నమాట వితౌట్ ఎనీ ఎకనామికల్ లాస్ అని ఎందుకంటే నువ్వు వన్ కేజీ బయటకు తీస్తే దాన్ని నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసి తుడిచి కడిగి రిఫైనింగ్ చేసి అన్నీ చేస్తే నీకు వచ్చేది ఏ ఏ థర్టీ ఓ ట్వంటీ ఓ గ్రామ్స్ ఈ ఫైవ్ తీస్తే అది ఏ త్రీ ఓ టూ ఓ అవుతుంది సో అలా అలా మాట ఆ విధంగా వాళ్ళు మెట్లర్జీలో మనకి ఏంటంటే ఒక మెటల్ని దేని పడితే దాన్ని ఎక్కడ సిగ్నల్ అవుతుంది అక్కడ తవ్వేరు సో అక్కడ సిగ్నల్స్ బాగా చూసుకొని ఎక్కడ ఎక్కువైతే మనకి ఉన్నదని తెలిసిందో అక్కడ మాత్రమే తవ్వుతారు అన్నమాట ఎందుకంటే బోల్డ్ ఖర్చు చేస్తారండి ఈ మైనింగ్లకి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది ఓకే సో ఆ విధంగా అన్నమాట ఐ హోప్ మీ అందరికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో అలాగా మనకి మెటల్స్ ఏంటంటే మెటల్స్ ఆఫ్ హైలీ రియాక్టివ్ ఉంటాయి మెటల్స్ మీడియం రియాక్టివిటీ ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా మెటల్స్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు సోడియం పొటాషియం కాల్షియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం మనం ఏంటి హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు మోడరేట్ రియాక్టివ్ చూసారనుకోండి ఓకేనా చూపిస్తాను ఆగండి ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు మోడరేట్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటిది ఇప్పుడు జింక్ కానీ ఐరన్ కానీ తర్వాత ప్లంబం కానీ ఐ మీన్ లెడ్ కానీ తర్వాత కాపర్ కానీ ఇప్పుడు వీటికి ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం ఇవన్నీ కూడా మోడరేట్ ఇవన్నీ ఏంటి మోడరేట్ రియాక్టివ్ ఇవి తెలియాలి మీకు మోడరేట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ మరి వీటికి ఎటువంటివి యూజ్ చేస్తాం మనం ప్రాసెస్ అంటే రిడక్షన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం రిడక్షన్ యూజింగ్ కార్బన్ వీటికి ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే కార్బన్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట నేను చెప్తాను అది కూడా ఎలా యూజ్ చేస్తాం నేను చెప్తాను ఓకేనా సో అదే ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్లో అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఏజీ ఏయూ చూసారనుకోండి ఏజీ అంటే సిల్వర్ ఏయూ అంటే గోల్డ్ ఇవేంటి లీస్ట్ రియాక్టివ్ ఇవేంటి లీస్ట్ రియాక్టివ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ సో అప్పుడు ఇవి ఏమవుతాయి మనకి ఇవి యాక్చువల్గా మనకి నేటివ్ స్టేట్లోనే దొరుకుతాయి యాక్చువల్గా ఇవి ఓకేనా యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా దొరికేస్తే మనకి ఫ్రీ స్టేట్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు గోల్డ్ అయినా సిల్వర్ అయినా ప్లాట్నమ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలా అంటే ఫ్రీ స్టేట్లో దొరుకుతాయండి ఇవి ఇవి ఎలా దొరుకుతాయి ఫ్రీ స్టేట్లో దొరుకుతాయి పెద్ద కష్టం కూడా కాదు ఎందుకంటే గోల్డ్ అనేది అసలు వాటర్ తోటి రియాక్ట్ అవ్వదు మనకి ఆక్సిజన్తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఆ విధంగా అన్నమాట అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాపరు సిల్వరు మీకు కం కాంబినేషన్ ఫార్మ్స్లో దొరుకుతుంది అంటే సల్ఫైడ్స్ ఆక్సైడ్స్ అది దాని ఆ మ్యాటర్లోకి వస్తాను నేను ఇప్పుడు చిన్న మైండ్ మ్యాప్ గీస్తాను మీకు అర్థం అవడానికి సో ఇక్కడ వరకు మీకు అందరికి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్ ఒకటి అర్థమైతే చాలండి ఇంకేం అవసరం లేదు అయితే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ఇందాకలా చూడండి బియ్యంలో రాళ్ళు అని చెప్పాను కదా అలాగే మన భూమిలో నుంచి మెటల్స్ అయితే తీసినప్పుడు కొన్ని ఓవర్స్ కొన్ని అంటే కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం ఏమైనా పిలుస్తామంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఏ రూపంలో ఉంటాయో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఇది నోట్ పాయింట్ ఇంప్యూరిటీస్
ఇప్పుడు కాపర్ సిల్వర్ ఉందనుకోండి అవి కంబైనెడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి మాట అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ కాపర్కి సిల్వర్కి ఎటువంటి ఫార్మ్స్ ఉంటాయంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఎలాంటివి ఉంటాయి అంటే ఒకటి సల్ఫైడ్ సల్ఫైడ్ మీరు రిమూవ్ చేయాల్సిన దీన్నే లేదు అంటే ఇంకోటి ఆక్సైడ్ చెప్పాను కదా కాపర్ని కాలిస్తే వేడి చేస్తే మనకి గాల్లో ఉండే ఆక్సిజన్ అంతా వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోద్ది అని చెప్తున్నాను కదా సో ఆ విధంగా మాట సో కాపరు సిల్వరు ఇవి కంబైనెడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి మాట సల్ఫైడ్ రూపంలోని ఆక్సైడ్ రూపంలో సల్ఫైడ్ ఆక్సైడ్ రూపంలో అంటే ఏం లేదు కాపర్ సల్ఫైడ్ సిల్వర్ సల్ఫైడ్ అంటే ఆక్సైడ్ కాపర్ ఆక్సైడ్ ఆ రూపంలో దొరుకుతుంది అందులో నుంచి ఆక్సైడ్ని మనం బయట తీయాలి సో అది మాట మరి ఇక్కడ పొటాషియం సోడియం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే నేచర్లో ఫ్రీ ఎలిమెంట్స్గా దొరకవు అవి ఓకేనా అదే జింక్ ఐరన్ లడ్డీ ఇవన్నీ చూసారనుకోండి మోడరేట్లీ రియాక్టివ్ అన్నమాట అవి ఎర్త్ క్రాస్ట్లో మనకి ఆక్సైడ్స్గా దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి చూసారా జింక్ ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఈ జింక్ ఐరన్ కాపరు జింక్ ఐరన్ పీబీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి ఎర్త్ క్రాస్ట్లో ఆక్సైడ్స్ రూపంలో దొరుకుతాయి సల్ఫైడ్స్ రూపంలో దొరుకుతాయి ఇవన్నీ ఏంటి ఇంప్యూరిటీస్ సల్ఫైడ్స్ కార్బోనేట్స్ కార్బోనేట్స్ అంటారు ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి వీటిని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఉంది ఐరన్ ఉంది ఈ ఆక్సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ఈఓ అని ఇట్టాను అనుకోండి ఐరన్ ఆక్సైడ్ కదా ఇది ఇందులో ఉండే ఆక్సిజన్ని బయట తీసేస్తేనే కదా నాకు ఐరన్ వచ్చేది బయటికి సో అలా మాట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ ఆక్సైడ్స్ని సల్ఫైడ్స్ని కార్బోనేట్స్ని రిమూవ్ చేయాలన్నమాట ఎందులో నుంచి మెటల్స్ నుంచి ఓకేనా సో అది మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం మీకు నోట్ పాయింట్ కావాలంటే చెప్తాను గుర్తుంచుకోండి అంటే జనరల్గా ఎలా ఉంటాయి అంటే మెటల్స్ మెనీ మెటల్స్ యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ మెనీ మెటల్స్ యాక్చువల్గా మనకి మెనీ మెటల్ ఓర్స్ అనేవి మనకి ఎవరితో రియాక్ట్ అవుతారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైము ఆక్సిజన్ తోటే రియాక్ట్ అవుతాయి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అబెండెంట్ ఎలిమెంట్ అని ఓకేనా వెరీ అబెండెంట్ ఆన్ ద ఎర్త్ అండ్ అది యాక్చువల్గా సో అది మాట సో ఎక్కువగా మెటల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవ్వడం ఉంటుంది మనకి సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే ఈ ఓర్ని ఏం చేశారంటే ఈ ఓర్ని తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేశారు ఆ మైండ్ మ్యాప్ని ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఓర్ నాకు ఇలా ఓర్ ఉంది ఓర్ అంటే తెలుసు కదా ఎంతకు చెప్పాను సో అది ఈ ఓర్ని మనం ఏం చేస్తాం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్గా మారుస్తాం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ అంటే ఏం లేదు అంటే ఒక ఓర్లో నుంచి ఒక మెటల్ని రిమూవ్ చేయడాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ అంటాం ఓకే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ ఓకేనా మీకు కావాలని టెక్స్ట్ బుక్లో డెఫినేషన్ మీరు చదువుకోవచ్చు అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్లో మొత్తం ఎలాంటి మెటల్స్ని తీసుకుంటాం మనం ఎలాంటి మెటల్స్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మెటల్స్ ఆఫ్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీ హై రియాక్టివిటీ ఇంకోటి వచ్చేసరికి మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం రియాక్టివిటీ మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం ఆర్ మోడరేట్ మీడియం అన్న ఒకటే మోడరేట్ అన్న ఒకటే మీడియం రియాక్టివిటీ ఇదేంటి థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి మెటల్స్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ లో రియాక్టివిటీ సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మైండ్ మ్యాప్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకేనా సో అది నేను ఇప్పుడు ఈ మెటల్స్ ఆఫ్ హైలీ రియాక్టివ్ ఏ పద్ధతిలో పోతుంది అంటే ఏ పద్ధతిలో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారని చెప్పాను ప్రాసెస్ ఏం చెప్పాను ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెసే కదా సో ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో అది ఈ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకేం వస్తుంది ప్యూర్ మెటల్ వస్తుంది ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది ప్యూర్ మెటల్ వస్తుంది అది కానీ హైలీ రియాక్టివ్ ఈజీ ప్రాసెస్ అని నన్ను అడిగితే కానీ ఈ మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం రియాక్టివిటీ వచ్చేసరికి రెండు ప్రాసెస్లు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే మెటల్స్ మనకి టూ స్టేట్స్లో దొరుకుతాయి ఒకటి ఎలా అంటే దీంట్లోని కార్బోనేట్ ఓవర్ కింద దొరుకుతుంది కార్బోనేట్ ఓవర్ కింద దొరుకుతుంది ఇంకోటి ఎలా దొరుకుతుంది అంటే సల్ఫైడ్ ఓవర్ కింద దొరుకుతుంది అన్నమాట సల్ఫైడ్ ఓవర్గా దొరుకుతుంది కార్బోనేట్ ఓవర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాసెస్ యూజ్ చేసేది కార్బోనేట్స్కి క్యాల్సినేషన్ అనే ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం వీటి కోసం కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా క్యాల్సినేషన్ అంటాం ఈ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ ఈ సల్ఫైడ్ అంటే ఇంప్యూరిటీ అండి ఇవన్నీ రిమూవ్ చేయాలి మనం ఏ ప్రాసెస్ ద్
ఓకేనా సో అది ఈ రెండు పద్ధతులు కూడా మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీనికి ఈ రెండు పద్ధతులు కూడా మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్కి యూజ్ చేస్తాం సో ఆక్సైడ్ ఆఫ్ మెటల్ అనొచ్చు మెటల్ ఆక్సైడ్ అనొచ్చు మీరు ఎలా అన్నా పర్వాలేదు మెటల్ ఆక్సైడ్స్కి యూజ్ చేస్తాం మెటల్ ఆక్సైడ్ ఓకేనా ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే రెడ సారీ రిడక్షన్ చేస్తాం ఓకేనా రిడక్షన్ అంటే రిడక్షన్ అంటే దీని ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను చూడండి స్మెల్టింగ్ అంటారు ఓకేనా స్మెల్టింగ్ అంటారు కావాలంటే రాసుకోండి ఎక్కడైనా నేను చెప్తాను కంప్లీట్ డీటెయిల్గా చెప్తాను దానికోసం రిడక్షన్ చేస్తాం రిడక్షన్ చేసి అది రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత దాన్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం ప్రతి దానికి ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తామండి ఓకేనా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ చేస్తాం లాస్ట్లో ప్యూరిఫై చేయాలి ఓకేనా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ ఇది మోడరేట్ మాట మీడియం రియాక్టివ్ మెటల్స్కి మరి లో రియాక్టివ్ మెటల్స్కి ఏముంటాయి అంటే ఎక్కువగా లో రియాక్టివ్ మెటల్స్కి సల్ఫైడ్స్ ఉంటాయండి ఓకేనా ఏముంటాయి సల్ఫైడ్స్ ఉంటాయి సల్ఫైడ్స్ ఓర్స్ ఈ సల్ఫైడ్స్ ఓర్స్కి ఏ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ యూజ్ చేసిందే రోస్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం రోస్టింగ్ యూజ్ చేసుకొని దాని నుంచి మెటల్ని బయటికి తీసుకొస్తాం ఓకేనా మెటల్ని బయటకు తీసుకొస్తాం ఆ మెటల్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రిఫైనింగ్ చేస్తాం అంటే ఇంకా బాగా రిఫైనింగ్ చేస్తాం అన్నమాట ఓకేనా సో అది ఇది అండి కంప్లీట్ మనకేంటంటే మైండ్ మ్యాప్ అన్నమాట ఓర్స్ యొక్క మైండ్ మ్యాప్ సో ఈ విధంగా ఓర్స్ యొక్క ప్రాసెస్ ఉంటాయి మనం ఒక్కొక్కటి చూడచ్చు దానికి ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓర్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భూమిలో నుంచి ఎలా తీస్తారు దాన్ని ఎలాగా కడుగుతారు ఓకేనా సో అది ఇలాంటి ప్రాసెస్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సో అవి కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం